The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Constipation. Look, constipation is also in children and in big children. But where the child comes from, there are infants, there are very small children, there are children. उनको कॉन्स्टिपेशन यानी हार्ड स्टूल्स हो सकते हैं या उनको प्रॉब्लम हो सकता है स्टूल पास करने में और चाइल्ड चिल्ड्रन को अगर स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है और या वो पास नहीं कर पा रहे हैं पुश या स्ट्रेन करने में देन दैट इज कॉन्स्टिपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिए बच्चों में बहुत कॉमन होती है नॉर्मल बॉवल मूवमेंट हर एक में अलग होता है कोई रोज दो बार करेगा कोई दो चार दिन में एक बार करेगा एब्सोलूटली नॉर्मल है राइट right? पहले महीने में बच्चे के बचपन में बच्चे इन्फेंट जो है उनके बॉवल मूवमेंट एक महीने में एक दिन में रोज एक रोज होता है हर दिन होता है एक महीने के बाद बच्चे एक दिन कुछ दिनों में एक बार जा सकते हैं या हफ्ते में एक बार भी जा सकते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट है ये बताना कि स्टूल्स पास होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज उस समय उनकी एबडोमिनल मसल्स वीक होती है राइट और बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं कर पाते और उनके उनका बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं जब वो अगर बॉवल मूवमेंट नहीं हो कई बार ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है आपको डरना है कुछ नहीं कुछ नहीं करना है यू डोंट हैव टू वरी जस्ट रिलैक्स अगर कोई इन्फेंट है कोई बहुत छोटा बच्चा है उस पर हमें डाउट है कि वो कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है तो उसके कुछ साइंस है जो आपको समझने जरूरी है कि बड़े तो बता देंगे भाई नहीं हो रहा नहीं हो रहा बच्चों के बच्चों का बताना जरूरी है सो so, बच्चों के लिए क्या होगा बच्चे फजी हो जाएंगे बिजी फजी यानी बहुत ज्यादा स्पिट करेंगे मुंह से बहुत ज्यादा बार खाना बाहर निकालेंगे अगर वो कॉन्स्टिपेटेड है एक्चुअली में मुंह से खाना खाया और निकाल दिया खाया और निकाल दिया और फजी हो जाएंगे नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना या नहीं करना दैट इज वेयर यू नो कॉन्स्टिपेशन है बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए अनकंफर्टेबल हो रहा है पास करना स्टूल या नहीं या ड्राई स्टूल फास्ट हो रहा एकदम हार्ड स्टूल आ रहा है भी है तो हार्ड आ रहा है देन यू कैन से कॉन्स्टिपेशन है पेन हो रहा है अगर स्टूल पास करते के टाइम तो भी या फिर अगर पेट में दर्द या ब्लोटिंग है पेट दबाने से भी दर्द हो रहा है देन आल्सो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टूल आया तो भी हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है बच्चों में बच्चों में अगर आपको स्टूल्स थोड़े बहुत लैटरी उनके उनके अंडरवेयर में उनके आ, इसमें अटका अटका सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं आ रहा देन ऑल्सो वी कैन से देर इज अ फीकल इंपैक्शन देर इज अ प्रॉब्लम इन द इन दैट वे वो पे प्रॉब्लम आ सकती है उस प्रकार की राइट right? और तीन से ज्यादा कम अगर एक हफ्ते में एक हफ्ते में तीन से कम मोशन आ रहे हैं बच्चों के भी चिल्ड्रंस में इन्फेंट में नहीं एक साल के नीचे चलता है ये एक साल के नीचे चलता है बड़ों में एक साल के ऊपर देन ऑल्सो दैट इज अ कॉन्स्टिपेशन और Uh, अगर वो बॉडी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में मूव करके बटक को क्लेंच कर रहे बट पेट को दबाने की बम को दबाने की कोशिश कर रहे देन आल्सो देर इज अ साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन सो दीज आर द साइंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन इन्फेंट्स बच्चों में ये कॉन्स्टिपेशन के साइन होते हैं नमस्कार विशाल जी हाउ आर यू नमस्कार प्लीज वेलकम 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 सो मेक श्योर करिए अगर आपके बच्चे हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ये याद रखिए आपको फिक्र नहीं करनी है डॉक्टर के पास जाना है दिखाना है बच्चों के केस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू इज री एश्योर योर सेल्फ राइट तो बच्चों के केस में छोटे बच्चों के केस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज कि जब मोश जो लैटरिन है मोशन है स्टूल्स हैं ये आपके इंटेस्टाइन्स में आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा देर के लिए रह जाते हैं ज्यादा देर के लिए कोलोन में ज्यादा लंबे समय तक तो वो ड्राई हो जाते हैं पड़े पड़े और ये इसमें अगर बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाए डिहाइड्रेशन हो जाए एक तरीके से तो भी वो हार्ड हो जाएंगे ड्राई हो जाएंगे अटक जाएंगे मोस्ट कॉमन रीजन है ये बच्चों में भी और इवन बूढ़ों में भी कॉन्स्टिपेशन का तो इसमें क्या होगा आपको कॉज आपका मेन रीजन क्या होगा इसमें कि अगर आप को अर जा रही है मोशन की अर जा रही है लेकिन आप नहीं जा रहे या बच्चों को अर जा रही है लेकिन खेलना ज्यादा जरूरी है टीवी ज्यादा जरूरी है कार्टून ज्यादा जरूरी है वो नहीं जा रहे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आप बहुत ज्यादा फाइबर नहीं खा पा रहे हो ठीक मात्रा में फाइबर नहीं खा रहे हो ठीक मात्रा में पानी नहीं पी पा रहे हो ठीक मात्रा में अगर आप सॉलिड uh, फूड पे स्विच नहीं कर पा रहे हो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पे ब्रेस्ट मिल्क पे मिल्क फॉर्मूला पे मिल्क फॉर्मूला पे ही है सॉलिड फूड पे स्विच नहीं कर पा रहे हो स्विच 
तो भी प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिपेशन की आ सकती है अगर आप सिचुएशन को देखें बच्चे ट्रैवल करते हैं स्कूल शुरू होता है स्ट्रेसफुल कोई इवेंट हो जाता है तो भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इसके अलावा ये तो हो गए सिंपल कॉजेज डे टू डे कॉजेज इसके अलावा एक्चुअल बीमारियां भी होती हैं जिनके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है जैसे कि अगर कोई ऐसी डिजीज हो जाए जो बॉवल मसल्स या बॉवल इंटेस्टाइन्स के नर्व्स पेट की अथड़ियों के नर्व्स को या उसकी मसल्स को अफेक्ट करें तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है मेडिकल कंडीशंस कई सारे होते हैं कुछ दवाएं होती हैं राइट right, जो इसको कर सकती हैं इसके लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बॉवल मूवमेंट्स को कंट्रोल करना पहचानना सीखे जब भी बॉवल अर जाती है उसको जाके आ, पास करें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट और अगर बच्चे नहीं यूज करना चाहते स्कूल का पब्लिक टॉयलेट या ऐसा चीज तो फिर आपको थोड़ा सा आ, स्कूल के टॉयलेट की कंडीशन बेटर देखने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी दैट इज एक्चुअली वन रीजन वो होता है बच्चों के साथ राइट right. सो so, बच्चों के केस में आप क्या कर सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होम केयर लाइफ स्टाइल चेंजेस अवॉइड कॉन्स्टिपेशन ऑब्वियसली उनको एक्स्ट्रा पानी देना है एक्स्ट्रा फाइबर देना है जूसेस देने हैं जो उनको हेल्प करेंगे दो महीने के ऊपर का बच्चा है तो दो से चार आउंस या डेढ़ सौ एम के आसपास आप फ्रूट जूस पचास से सौ एम जूसेस दे सकते हो जूसेस में आप कोई भी जूस ग्रेप जो एप्पल चेरी राइट पियर इस तरह के जूसेस दे सकते हैं दिन में दो बार भी चार महीने से ऊपर है तो आप उसको सॉलिड फूड दीजिए सॉलिड फूड के साथ साथ हाई फाइबर डाइट बीन्स फ्रूट्स कोई भी वेजिटेबल स्पिनेच दिन में दो बारी हाई फाइबर डाइट दीजिए और जो बच्चे हैं दो महीनों के ऊपर या सालों में जो बच्चे दो तीन साल के ऊपर है उनको ऑब्वियसली आपको पानी और फ्रूट्स वेजिटेबल फाइबर यही चीजें देनी है अवॉइड क्या करना है चीज वाला फास्ट फूड वाला खाना अवॉइड करें जो प्रोसेस्ड फूड है चिप्स बर्गर मीट आइसक्रीम इसको अवॉइड करें टॉयलेट ट्रे, ट्रेनिंग को अगर आप बच्चा अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो टॉयलेट ट्रेनिंग बंद कर दें और जब कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए तो टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करें ये जरूरी है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जोर लगाएगा दर्द होने लगे नहीं पास हो रहा तो वो दिक्कत है तो टॉयलेट ट्रेनिंग शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन रिमेंबर ओल्डर चिल्ड्रन को आपको टॉयलेट और आपको ये सिखाना है कि यूजिंग टॉयलेट राइट आफ्टर मील खाना खाओ और टॉयलेट यूज करो इसकी एक अच्छी आदत होती है बड़ी अच्छी और स्टूल सॉफ्टनर बच्चों को भी दिया जा सकता है जिसमें बच्चों के लिए जो होता है स्टूल सॉफ्टनर उसका नाम है डोकुसेट सोडियम डोकुसेट सोडियम ये एक स्टूल सॉफ्टनर वैसे नॉर्मली आपके डॉक्टर आपको दे देंगे और बल्क लेग्जेटिव जैसे साइलम होता है वो भी होता है जो एड करता है बल्क आपके बच्चों के स्टूल्स में सोपोजिट्रीज होती हैं नीचे से डालने वाली लेटरिन के रास्ते से वो भी होती हैं वो भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी दिए जाते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देर रह जाए रिमेंबर बच्चों के इसमें ये सब करना पड़ता है और डॉक्टर्स के पास जाके पीडियटिशियन के पास जाके बहुत आसानी से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा द लास्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज पैनिक डोंट वेरी अबाउट कॉन्स्टिपेशन इन केसेज ऑफ चिल्ड्रन सो दिस ऑल अबाउट इट 